বলছো যে গণতন্ত্রের কথাই বলছো কিন্তু মূলত যেটা দেখা যাচ্ছে তৃণমূল এবং বিজেপি বলছে যে সেটা লড়াইটা ওদের মধ্যেই সেখানে বামপন্থীরা কোথাও নেই তো এখানে এই বিষয়ের সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি এটা তৃণমূল এবং বিজেপির একটা কৌশল দুজনেই হচ্ছে ডুবন্ত দুটো জাহাজের নামিক গোটা দেশে যা ভোট হয়ে গেল আর আজকে যা ভোট হচ্ছে তাতে নরেন্দ্র মোদীর দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নটা অধরা থেকে গেল যেটা তার গড় বলে পরিচিত যা যে সব রাজ্যগুলোতে বিপুল পরিমাণ আসন জেদবার মধ্যে দিয়ে দু সালে তারা ক্ষমতায় যেতে পেরেছে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হতে পেরেছেন সেই গড় সেই দুর্গ তারা বিজেপির এই বিভাজনের রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করেছে ক্রমাগত এই সময়ের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই একদিকে বিজেপি আর এস এস তারা বিভাজনের রাজনীতিকে সামনে নিয়ে এসছে আরেক দিকে রিয়ালিটি বাস্তব কঠিন কঠোর মানুষের জীবন যন্ত্রণা সেটা দুর্বিসহ জায়গায় গেছে এবং সেটা সরকারি নীতির কারণে কিছুদিন মানুষের মনের মধ্যে হিন্দু মুসলমান বৈরিতা ঘৃণা তৈরি করা যেতে পারে কিন্তু মানুষের বেঁচে থাকতে গেলে চার বেলা খেতে হয় এটা বাস্তব উপার্জন করতেই হয় তা নইলে বাড়ি চলবে না সংসার চলবে না ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারবে না অসুস্থ মানুষের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা যাবে না তাহলে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন সারাক্ষণ ঘন্টার পর ঘন্টা মানুষ এই বাস্তব জগৎটার মধ্যে থাকে সেখানে আছে অভাব সেখানে আছে অনটন সেখানে কোনো দিশা নেই ভবিষ্যৎটা অন্ধকার আর এই যন্ত্রণার মধ্যে তৈরি হয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উষ্মা রাগ সেগুলো সেনার সাফল্যের আড়ালে দাঁড়িয়ে এই ব্যর্থতাটাকে ঢেকে রাখা যায় না উনি বুঝছেন উনি ডুবছেন খড়কুটোর মতো ধরবার চেষ্টা করছেন কিছু গোটা দেশে আর কোথাও কিছু হচ্ছে না এখন উনি পশ্চিমবাংলা কিছুটা উড়িষ্যা এখান থেকে সাফল্য অর্জন করবার চেষ্টা করছেন উল্টো দিকে আরেকটা ডুবন্ত জাহাজের নাবিক হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই গোটা পশ্চিম বাংলায় ঘুরলে যে কেউ দেখবেন এটাও একটা নতুন বৈশিষ্ট্য এইবারের নির্বাচনে ক্রমশ ক্রমশ মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের বিরুদ্ধে যাচ্ছিল কিন্তু এইবারের নির্বাচনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে মানুষ মরিয়া হয়ে উঠেছে তৃণমূলকে সরানোর জন্য এর মধ্যে একটুও ভুল নেই এ শুধু লেফট মানুষ তারা ভাবছেন এমন তা না বামপন্থীরা তো ভাবছেন তার সঙ্গে সাধারণ মানুষ এমনকি যে মানুষ এগারো সালে তৃণমূলের এই সরকারকে এনেছেন তার মধ্যে দিয়ে অনেক আকাঙ্ক্ষা অনেক স্বপ্ন তারা দেখেছিলেন চোদ্দ সালেও তাদেরকে ভোট দিয়েছেন ষোলো সালেও হয়তো তাদের ভোট দিয়েছেন কিন্তু এখন এই মুহূর্তে এই এতটা সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরে এদের ঔদ্ধত্য এদের অত্যাচার এদের আধিপত্যবাদ এদের দখলদারি মনোভাব এদের দুর্নীতি চুরি চামারি এই সব কিছু দেখে কোথাও কোনো আইন শৃঙ্খলা নেই মেয়েদের ওপর নির্যাতন চলছে একটা সরকার চালাতে গেলে তার যে শৃঙ্খলা দরকার হয় সেসব কিছু নেই দেদার টাকা ধার করছে ক্লাবের হাতে টাকা তুলে দিচ্ছে তার বাহিনী প্রস্তুত করা হচ্ছে কিন্তু চাকরি বাকরি কোথাও কিচ্ছু নেই শুধু গুন্ডাবাজি শুধু সিন্ডিকেট রাজ শুধু মার দাঙ্গা যখন খুন এখন শুধু তো অন্য পলিটিক্যাল পার্টি না গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ অবস্থা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস একে অপরকে বিশ্বাস করে না পঞ্চায়েতের সদস্যরও সিকিউরিটি চাই একজন কাউন্সিলার পারলে ওর চারটে সিকিউরিটি হলে ভালো হয় এক একজন এমএলএ আটটা সাতটা গাড়ির কনভয় নিয়ে বিয়ে বাড়ি যেতে হলো যায় এত মনের মধ্যে ভয় মানে এত পাপ এরা করে চলেছে যে নিজেদের প্রতি নিজেদের দলের প্রতি নিজেদের দলের কর্মীদের প্রতি বিন্দু মাত্র বিশ্বাস তাদের নেই আর এই যে পঞ্চায়েত গেল লাস্ট বা তার আগে পৌরসভা নির্বাচন হয়েছে সেখানে মানুষ দেখেছেন না পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষ দেখেছেন যে কি অপরিসীম অত্যাচার মানুষের ওপর করা যায় তো এই অবস্থার মধ্যে মানুষ এখন তৃণমূলকে ঘাট থেকে নামাতে চায় এ রাজ্য থেকে বিদায় দিতে চায় এমন এই ডুবন্ত দুই জাহাজের নাবিক খড়কুটো ধরে বাঁচতে চায় তারা একটা কৌশল করেছে 
সেই কৌশলটা হচ্ছে ওদের সমস্ত প্রচার সেটা মিটিং মিছিল সমাবেশ ওদের নেতাদের বক্তৃতা টেলিভিশনে দেওয়া বাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে টন টন মেসেজ ছবি ভিডিও এর মধ্যে দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছে এই রাজ্যে দুটো পার্টি আছে আর কেউ নেই লড়াই তৃণমূলের সাথে বিজেপির বা বিজেপির সাথে তৃণমূলের যোগ্য সংবাদ দিচ্ছে এর সঙ্গে মিডিয়া আজকে যদি আপনারা খবর শোনেন তাহলে দেখবেন যে এই যে এতগুলো জায়গা তো নির্বাচন হচ্ছে ভোট হচ্ছে মনে হবে আপনার টিভি টিভি চ্যানেলে বসলে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে তৃণমূলের সাথে বিজেপির এর সাথে বাস্তবের কোনো যোগ নেই আপনি আজকে পশ্চিমবাংলা নানান জায়গায় নির্বাচনী প্রচারে যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সভা করবেন করছেন ঠিক সেরকম বামফ্রন্টের নেতা সিপিআইএম পার্টি সেক্রেটারি সূর্যকান্ত বিশ্ব করছেন কোথাও বিমান বসু বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান তিনি করছেন কখনো নরেন্দ্র মোদী এখানে আসছেন মিটিং করতে আরো নানান বিজেপি নেতারা আসছেন বামফ্রন্টের নেতারাও আসছেন সর্বভারতীয় নেতৃত্ব আসছেন সীতারাম ইয়েচুরি আসছেন মিটিং করছেন কিন্তু আপনি এই গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলাকালীন আপনি কখনো দেখবেন না যে একটা তৃণমূলের মিটিং এর ছবি একটা বিজেপির মিটিং এর ছবি আর তারপরে একটা সিপিএম এর মিটিং এর ছবি বা বামপন্থী দলগুলোর মিটিং এর ছবি নির্বাচনে সমান সুযোগ দেওয়ার কথা এটা শর্ত একটা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন করতে গেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যাদের মধ্যে হচ্ছে সেই সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টিগুলো সমান সুযোগ পাবে যদি তা না হয় সরকারি ক্ষেত্র বেসরকারি ক্ষেত্রে কেউ যদি বাড়তি নিয়ম বহির্ভূত ভাবে কিছুটা অনৈতিক এই সুযোগ পাওয়ার জায়গায় যায় তাহলে ইলেকশন কমিশনের কাজ হচ্ছে তা দেখা তার নজরদারির মধ্যে রাখা কোনো অভিযোগ এলে সেটাকে নির্দিষ্টভাবে দেখা তারা নিজেরাও তা দেখতে পারে এইটা নিশ্চিত করতে হবে ইলেকশন কমিশনকে যে এটা একটা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হওয়ার যে শর্তগুলো তার মধ্যে এটাও একটা দিক যেমন ধরুন নরেন্দ্র মোদীর বায়োপিক একটা সিনেমা তাদের প্রাইভেট প্রযোজক কেউ থাকবে চললে লাভ যা হতো তার লাভ হতো অথবা এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন নিয়ে সিনেমা তো সেটাও কোন একটা একজন প্রযোজক তিনিও ব্যক্তি মালিকানাধীন কোন কোম্পানি লাভ হলে তার হতো কিন্তু এই দুটোই নির্বাচক মন্ডলীর ওপরে প্রভাব তৈরি করতে পারে কাজেই ইলেকশন কমিশন গণতন্ত্রের কারণের জন্যই নির্বাচনের এই বেসিক প্রিন্সিপাল কারণের জন্যই এটা বন্ধ করে দিয়েছে এর প্রদর্শন হবে না টেলিভিশন চ্যানেলগুলো আর খবরের কাগজের পাতায় এরা ঠিক করেছে তৃণমূল আর বিজেপিকে ছাড়া কিছু দেখানো হবে না তাহলে পরিকল্পনা তৃণমূল এবং বিজেপির এই পরিকল্পনাকে মানুষের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কর্পোরেট মিডিয়া পালন করছে এদের এই ফাঁদে যাতে মানুষ পা রাখে এর বাইরে যাতে কিছু সে না ভাবে ক্রমশ মানুষের মনের মধ্যে এই ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে এখানে অপশন দুটোই আছে আইদার তৃণমূল আর বিজেপি এটা গণ সুস্থ একটা নির্বাচনের পরিপন্থী এটা পূর্ণ গণতন্ত্রের একটা চেহারা এটা বলা যায় না অর্থাৎ আমি দুটো দলকে বিশেষ সুযোগ সুবিধে পাইয়ে দিচ্ছি তাদের জাহাজ দুটো যেটা ঢুকতে বসেছে তার থেকে যাতে এদেরকে বাঁচানো যায় কিন্তু এ কাজ করে খুব লাভ কিছু হবে না তার কারণ এখানে পশ্চিমবাংলার আজকে রাজনীতির যা বিন্যাস মানুষের সমর্থনের যে বিন্যাস সর্বশেষ দু হাজার সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো যে যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন তার আগে চোদ্দ সালের নির্বাচন মাঝখানে পৌরসভার নির্বাচন যদিও এত বড় নির্বাচনে পৌরসভা বা পঞ্চায়েত সেভাবে ধরা হয় না একটা রাজনৈতিক সংগ্রাম যদি আপনি চোদ্দ ধরেন ষোলোও ধরেন তার সঙ্গে কোনো অর্থেই সঙ্গতিপূর্ণ নয় মিডিয়া যে প্রচার চালাচ্ছে বা তৃণমূল বিজেপি মনের মাধুরী মিশিয়ে যা বলছে এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিয়াল্লিশটা আসনের মধ্যে অধিকাংশ জায়গায় তিনমুখী আবার অনেক জায়গায় চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে 
তাহলে যদি ত্রিমুখী চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এর মধ্যে একটা প্রধান দ্বন্দ্ব সামনে আসবে দুটো দলের মধ্যে চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলেও দুটো দলের মধ্যে শেষ পর্যন্ত বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে হচ্ছে বিয়াল্লিশটা আসনের মধ্যে অধিকাংশ জায়গায় একদিকে থাকবে বামফ্রন্ট আরেক দিকে তৃণমূল অথবা বিজেপি ওরা দুজনে মিলে ওদের সেটিং অনুযায়ী যে ক্যান্ডিডেট ওরা ঠিক করেছে তা আমাদের জেলার ক্ষেত্র তাই আমাদের এখানে পাঁচটা কেন্দ্র সেই পাঁচটা কেন্দ্রে এই নির্বাচনী প্রক্রিয়া যত এগোচ্ছে আমরা এমন বুঝছি সাধারণ মানুষ এখন বুঝছেন যে কোনটা তৃণমূল বিজেপির যৌথ প্রার্থী কে কোন সিটটাতে তৃণমূল লড়ছে বিজেপি প্যাসিভ বিজেপি নিজেদেরকে গুটিয়ে রেখেছে আর কোনটাতে বিজেপি লড়ছে তৃণমূল নিজেদের গুটিয়ে রেখেছে এ পশ্চিমবাংলা যে কোনো জায়গাতে এ এটা সত্য এবং তা মানুষ বুঝতে পারছেন আমাদের জেলার ক্ষেত্রে তা বোঝা যাচ্ছে লড়াই বামফ্রন্টের সঙ্গে বিয়াল্লিশটা জায়গার অধিকাংশ জায়গায় বামপন্থীদের সঙ্গে হয় তৃণমূল নয় বিজেপির লড়াই আর এই যে ভোট ভাগাভাগি তো হবেই গোপনে বোঝাপড়া করলেও অন্যান্য যে সব পার্টি আছে নিজেদের মধ্যেও এই সব কিছু ভোট সবটা নিজের মতো হবে না ভাগাভাগি হবে প্রবাবিলিটির একটা ব্যাপারও তো আছে এই সব কিছু চোদ্দ সালের ভোট ষোলো সালের ভোট তর্কের খাতিরে কেউ যদি মাঝখানে পৌরসভা ভোটও ধরতে যায় পঞ্চায়েতের ভোটটা আমি ধরবার মধ্যে যেতে চাই না তার কারণ ওখানে ভোটই হয়নি ক্যান্ডিডেটই দিতে দেওয়া হয়নি ইত্যাদি এখন এ অবস্থাতে বিয়াল্লিশটা আসনের মধ্যে অনেক আসন বামপন্থীদের জেতবার প্রবল সম্ভাবনা এই যে প্রবল সম্ভাবনার কথা বলছি এটা আমরা বুঝছি অন্য লোকে বুঝছে না এমন না অন্য লোকরা বুঝছে সব থেকে বেশি বুঝছে তৃণমূল বা বিজেপি এই কারণে যে দলটার কোনো সম্ভাবনা নেই তার পাঁচ পাঁচ জন প্রার্থী আক্রান্ত হয় কেন ফুয়াদ আলিমের ওপরে তিনবার আক্রমণ হলো কেন আমাদের জেলাতে পল্লব সেনগুপ্ত বসিরেটের ক্যান্ডিডেট বামফ্রন্টের সিপিআই এ তার উপর আক্রমণ হলো কেন আমরা গোটা রাজ্য জুড়ে দেখছি বিভিন্ন জায়গায় আমাদের কর্মীদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে আমাদের নেতৃত্বের ওপর আক্রমণ হচ্ছে আমাদের প্রার্থীদের ওপর আক্রমণ সংগঠিত হচ্ছে ওরা জানে এই নির্বাচনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে বামফ্রন্টের সঙ্গে ওরা নিজেরা নিজেরা সিটের একটা বোঝাপড়া করেছে সেই বোঝাপড়া অনুযায়ী ওরা লড়াই করছে কিন্তু উল্টো দিকের শক্তিটা সম্পর্কে ওদের ধারণা একদম পরিষ্কার সেই কারণের জন্যই টেলিভিশনে সেই কারণের জন্য খবরের কাগজের পাতায় উধাও করা হচ্ছে বামপন্থীদের যাতে লোকে বামপন্থীদের এই শক্তি বামপন্থীদের সমাবেশে উদ্দীপনা আকার আয়তন কলে বলে যে তৃণমূল এবং বিজেপির থেকে অনেক গুণ বড় নরেন্দ্র মোদীর মিটিং এর থেকে বড় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিটিং এর থেকে বড় সেইটা যাতে লোকে দেখতে না পায় তার জন্য ওরা মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে খড় কুটো ধরেই তো ডুবন্ত মানুষ বাঁচবার চেষ্টা করে কিন্তু এই নির্বাচনে তৃণমূল বিজেপি কেউই এখানে সেই সাফল্য লাভ করতে পারবে না বরং মানুষ আবার ইতিহাস রচনা করবেন আধার থেকে আলোর দিকে যাওয়ার জন্যই বিকল্প দিশা যা এদেশের রাজনীতিতে একমাত্র বামপন্থীরা দেখাতে পারে এ রাজ্যের রাজনীতি এ রাজ্যের সমাজ তাকে আবার এই অন্ধকার রাজত্ব থেকে বের করে নিয়ে আসতে পারে তা বামপন্থীরা পারে মানুষের মনের মধ্যে এই বিশ্বাস ক্রমশ বাড়ছে কাজেই বামপন্থীদের এবারে ফলাফল অনেক ভালো